हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम क्लासेस आज हम एट्थ क्लास मैथ एन सीईआरटी के चैप्टर नंबर थ्री अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स की एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू के बेसिक्स समझेंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि कैसा भी पॉलीगोन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होता है 360 डिग्री के जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है यानी कि थ्री साइड्स वाला पॉलीगोन है और ये इसके तीन एक्सटीरियर एंगल हैं एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री ये तीनों ही एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होगा थ्री डिग्री के एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो एंगल्स जो पॉलीगोन के बाहर की तरफ बनते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटर है यानी कि फोर साइड्स वाला पॉलीगोन है और इसके चार एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर तो इन चारों एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी इक्वल होगा थ्री डिग्री के अब चाहे सेवन साइड्स वाला पॉलीगोन हो टेन साइड्स वाला पॉलीगोन हो फिफ्टीन साइड्स वाला पॉलीगोन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इन एग्जांपल्स को समझने के बाद आप एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएंगे इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है और इस क्वाड्रिलेटर के चार एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं 90 डिग्री 50 डिग्री 110 डिग्री एंड x और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस नाइन्टी डिग्री प्लस फिफ्टी डिग्री प्लस वन हंड्रेड टेन डिग्री इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री और इसका रीजन हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री यानी कि कैसा भी पॉलीगोन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होता है 360 डिग्री के ये एक्स यहां पर एज इट इज आ जाएगा उसके साथ ये प्लस का साइन आएगा और जब आप 90 डिग्री 50 डिग्री और 110 डिग्री को एड करेंगे तो आपको मिलेगा टू डिग्री तो यहां पर आप लिखेंगे 250 डिग्री इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा और ये 360 डिग्री भी एज इट इज आ जाएगा अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहां पर एज इट इज आ जाएगा इज इक्वे टू का साइन भी एज इट इज आएगा 360 डिग्री भी अपनी जगह पर रहेगा और जब आप पॉजिटिव 250 डिग्री को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो यहां पर आकर यह माइनस टू डिग्री हो जाएगा और जब आप 360 डिग्री में से माइनस करेंगे 250 डिग्री को तो आपको मिलेगा 110 डिग्री तो यहां पर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू वन डिग्री तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 110 डिग्री नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ फोर्टी डिग्री इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एक रेगुलर पॉलीगोन है और इस रेगुलर पॉलीगोन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स 45 डिग्री के हैं और हमें यह बताना है कि इस रेगुलर पॉलीगोन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि कैसा भी पॉलीगोन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है तो यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू थ्री डिग्री उसके बाद हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री क्योंकि क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि ये एक रेगुलर पॉलीगोन है और इसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स 45 डिग्री के हैं उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप 360 को डिवाइड करते हैं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से तो आपको रेगुलर पॉलीगोन की नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती हैं। 
अब ये 360 यहां पर न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा अब ओन में हमें क्या चाहिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया है 45 डिग्री तो यहां पर अब ओन में हम लिखेंगे 45। अब देखिए स्टूडेंट्स 360 और 45 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर थ्री की टेबल में भी आते हैं फाइव की टेबल में भी आते हैं और नाइन की टेबल में भी आते हैं तो आप इन दोनों नंबर्स को थ्री से भी काट सकते हैं फाइव से भी काट सकते हैं और नाइन से भी काट सकते हैं हम इन दोनों नंबर्स को नाइन से काटेंगे अब देखिए नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव और यहां पर देखिए नाइन फोर जा थर्टी सिक्स ये जीरो बचा ये जीरो यहां पर आ जाएगा अब यहां पर हमें मिल गया है फोर्टी अपॉन फाइव फोर्टी और फाइव को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स फाइव की टेबल में आते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को फाइव से काटेंगे देखिए फाइव वन जा फाइव और यहां पर देखिए फाइव एट जा फोर्टी तो जब हमने थ्री हंड्रेड सिक्सटी को डिवाइड किया फोर्टी फाइव से तो हमें आंसर मिला एट तो यहां पर हम लिखेंगे एट यानी कि इस रेगुलर पोलिगोन में एट साइड है नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पोलिगोन ऑफ ट्वेल्व साइड्स इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एक रेगुलर पोलिगोन है जिसमें ट्वेल्व साइड्स है और हमें यह बताना है कि इस रेगुलर पोलिगोन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के हैं याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रेगुलर पोलिगोन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं सेम होते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री क्योंकि पोलिगोन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 12 क्योंकि यहां पर हमें दिया गया है कि इस रेगुलर पोलिगोन में 12 साइड्स हैं उसके बाद हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड और जब आप थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस रेगुलर पोलिगोन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के हैं ये थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री यहां पर न्यूमरेटर में एज इट इज आएगा अपोन में हमें चाहिए नंबर ऑफ साइड तो अपोन में हम लिखेंगे ट्वेल्व क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स हमें दी गई है 12। अब देखिए स्टूडेंट्स 360 डिग्री और 12 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं 3 की टेबल में भी आते हैं 4 की टेबल में भी आते हैं 6 की टेबल में भी आते हैं और 12 की टेबल में भी आते हैं तो आप इन दोनों नंबर को बहुत सारे नंबर से काट सकते हैं हम इन दोनों नंबर को ट्वेल्व से काटेंगे देखिए 12 वन जा ट्वेल्व और यहां पर देखिए 12 3 जा 36 ये जीरो बचा ये जीरो यहां पर आ जाएगा तो जब हमने 360 डिग्री को डिवाइड किया 12 से तो हमें मिला 30 डिग्री तो यहां पर हम लिखेंगे 30 डिग्री यानी कि इस 12 साइड्स वाले रेगुलर पोलिगोन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स 30 डिग्री के हैं आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू